The North Vietnamese have made public their efforts to defend at all costs an outpost situated on a small valley enclave known as Phu Bai. Following the media briefing, CENCOM provided these choice words. The NVA are about to feel the full wrath of American might. Původní Battlefield Bad Company 2 je jednou z nejlepších multiplayerovek, které jsme tu v poslední době měli. Kombinuje v sobě jak klasickou hratelnost dob dávno minulých, kdy jsme drtívali původní 1942, tak současných, kdy Prim hraje efektní Call of Duty. Vzhledem k její popularitě bylo prakticky jen otázkou času, kdy se objeví nějaké objemnější DLC, které přinese do hry nový obsah. Jen málo kdo ovšem čekal, že to nebudou jenom nové mapy, ale rovnou celé nové prostředí. Bad Company 2 se totiž s multiplayerovým datadiskem Vietnam vydává v čase o pěkných pár desítek let zpátky a dává nám opět po čase okusit boje mezi americkou pěchotou a větnamskými bojovníky za svobodu. Od do posledního velkého titulu, v němž jsme se mohli do těchto bojů také ponořit, tedy druhého Vietkongu, se však hodně změnilo. Bitvy jsou po vzoru původního Bad Company 2 daleko akčnější a doslova hýří výbuchy, což je pochopitelně jenom dobře. Neboť vám to pomáhá se okamžitě dostat do víru akce a hra vás tak baví čistě jen proto, že se na ní moc dobře dívá. Boje si můžete vyzkoušet na rovných pěti mapách, přičemž každá z nich má svůj jedinečný styl a pochopitelně grafické zpracování. Naleznete zde rozbombardovanou krajinu, kde doutnají poslední zbytky lesního porostu, zalétáte si ve vrtulníku nad mokřadami, anebo si zkrátka vezmete do ruky M16 a vydáte se do nejbližší vesnice vyřídit si to s nepřáteli pěkně z očí do očí. Jak jsme již nakousli, nové jsou pochopitelně i zbraně. Přeci jen moderní kulomety by se do větnamské války jaksi nehodily. Tudíž si vyzkoušíme rovných 15 legendárních kousků, mezi kterými nechybí již zmíněná M16, AK-47 či granátomet China Lake. Vedle zbraní si budete moci osáhat i z Brusu starou vojenskou techniku, kterou znáte snad ze všech válečných filmů s tematikou Větnamu. Tou nejdůležitější věcí, bez které by celý přídavek byl tak leda pro srandu králíkům, je ovšem atmosféra. A tu se autorům ze švédského studia DICE povedlo zachytit naprosto parádně. Nejde pouze o užitý grafický styl, kdy i s moderním enginem vše vypadá velmi přirozeně a jaksi neokázale, ale hlavně o design všech pěti map, kdy se do nich tvůrci nesnažili nadspat všechno, protože to Call of Duty má taky, ale logicky uvažovali nad tím, co ponechat a co vyřadit. Ale důležitým prvkem je ovšem hudba. Válka ve Větnamu bývá považována za vůbec první konflikt, který má svůj vlastní neoficiální soundtrack, pokud to tak vůbec můžeme nazvat. Kapely jako Creedence, Clearwater Revival, Rolling Stones a další se mohly v 60. letech přetrhnout, jen aby napsali více atmosféričtější písničku, která by mohla vyhrávat z reproduktorů transportních vrtulníků a armádních amplionů na základnách. Tudíž ani v tomto datadisku nemohou přesně tyto písničky chybět. Celkem se můžete prostřednictvím in-game rádia zaposlouchat do 49 tracků a věřte nám, že poté, co si Battlefield Bad Company 2 Vietnam zahrajete, tak si je budete pobrukovat ještě hodně dlouho, stejně jako my. Co se týče hratelnosti, není si také na co stěžovat. V tomto směru Větnam naprosto věrně kopíruje Bad Company 2 a jelikož se jedná o vzor více než slušný, tak si stěží lze představit lepší, který by hře více seděl. Ačkoliv se nám zpočátku zdála cena krapet přemrštěná a nemohli jsme si během prvních několika minut nevzpomenout na úděsné přídavky pro Modern Warfare 2, tak si nás Větnam velmi rychle získal. Pokud Bad Company 2 vlastníte a rádi se necháváte unášet na vlnách multiplayeru, pak vám můžeme DLTčko Větnam vřele doporučit.